అయితే అదే యాక్చువల్లీ నాకు నా వైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నడుస్తుంది ఏ ఇయర్ లో పెళ్ళైంది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అయింది మేడం టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఓకే పిల్లల రీసెంట్ గా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ బాబు పుట్టిండు వన్ ఇయర్ త్రీ త్రీ మంత్స్ అయింది బాబుకి ఇప్పుడు ఏజ్ సో మ్యారేజ్ అయింది వన్ ఇయర్ పేరెంట్ నేను మా అన్న వాళ్ళు వదిన వాళ్ళు కలిసే ఉన్నాం జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఎక్కడ హైదరాబాద్ లోనే హైదరాబాద్ లో అంటే ఇల్లు ఇల్లు కానీ వదిన వాళ్ళది కుకింగ్ సపరేట్ ఇంకా నా పోర్షన్ ఇంకా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను నా వైఫ్ మమ్మీ డాడీ ముగ్గురం నలుగురం కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఓకే సో మ్యారేజ్ అయిన సిక్స్ మంత్స్ కి నేను హోమ్ లోన్ అప్లై చేసి పైన సపరేట్ పోర్షన్ కట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్ మ్యారేజ్ అవి ఇంకా వన్ ఇయర్ కూడా కాలేదు సో జాన్ సారీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఇల్లు షిఫ్ట్ చేసేసినాము అంటే వాట్ ఎవర్ బెడ్ గానీ అల్మారా గానీ అవన్నీ మూవ్ చేసి సపరేట్ లివింగ్ స్టార్ట్ చేసాము జాన్ ఫస్ట్ నుంచి మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను ఐటీ ఎంప్లాయ్ మేడం నేను యాక్చువల్లీ అంటే ముస్లిమ్స్ మేము ఐటీ ఎంప్లాయ్ నేను సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే అమ్మాయి బీకామ్ చదువుకుంది సిఏ గ్రూప్ అని క్లియర్ వేసింది గ్రూప్ టూ క్లియర్ చేయలేదు ఏ ఊరు నేటు నాది వచ్చేసి హైదరాబాద్ అంటే నేను బ్రాన్ అండ్ రైస్ డబ్బు మొత్తం హైదరాబాద్ పేరెంట్స్ వచ్చేసి ఆంధ్ర యాక్చువల్లీ మెనరికం లో చేసుకున్నా మా అమ్మాయి మామ వాళ్ళ కూతురు ఏ ఊరు అవును ఓకే అయితే ఇంకా యాక్చువల్లీ మాది లవ్ అండ్ అరేంజ్ ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేసింది సో నేను ఫ్యామిలీలో ఉంది కదా డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్ ఇష్యూస్ వస్తాయేమో అనేసి నేను ఫస్ట్ వద్దు అని చెప్పాను అప్ ఫ్రంట్ తర్వాత కొన్ని మంత్స్ తర్వాత మా అమ్మమ్మ చనిపోయారు అండ్ మా మమ్మీ ముందు ఇట్లా జరిగిందమ్మా అని చెప్తే మా మమ్మీ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ పెట్టింది డైరెక్ట్ మ్యారేజ్ కి ఓకే చెప్పారు వాళ్ళు టైం తీసుకొని మ్యారేజ్ అయిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కి ఎంగేజ్మెంట్ అయింది సారీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కి మ్యారేజ్ అయింది అండ్ ఇష్టపడే కదమ్మా అందరు ఇష్టపడే చేశారు మేడం ఓకే అందరు ఇష్టపడే చేశారు అందరు ఇప్పుడు ఇష్యూ వచ్చేసి వాళ్ళ మదర్ నా వైఫ్ ని మ్యాన్పులేట్ చేస్తున్నారు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ బాగానే ఉండే మేడం మేము మేము ఎప్పుడైతే సపరేట్ లివింగ్ స్టార్ట్ చేసామో సపరేట్ లివింగ్ స్టార్ట్ చేసిన సిక్స్ మంత్స్ కే నా వైఫ్ వచ్చి అడిగింది అంటే యాక్చువల్లీ ఉండేది ఓన్ హౌస్ హోమ్ లోన్ తీసుకుని నేను ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నా నేను మా అన్న ఇద్దరం కలిసి అయితే నా వైఫ్ ఉండి అడిగింది మనం ఇక్కడ నేను నియర్ బై లో ఏమైనా ఇల్లు తీసుకొని దగ్గరలో ఉందామా రెంట్ కి అని అడిగింది ఆ టైమ్ లో నాకు థాట్ రాలేదు అంటే ఇట్లా జరుగుతుందని థాట్ రాలేదు నేనుండి ఆమె క్యాజువల్ గానే అడిగిందేమో అనేసి నేను నార్మల్ గా ఏమైనా అంటే నీకు పిచ్చా ఎందుకు బయట ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఉంది రెంట్ నీకు ఆరామ్ గా థర్టీన్ థౌసండ్ ఇక్కడ హోమ్ లోన్ కట్టుకుంటే సొంత ఇల్లు ఉంటూ అది అది తెలియట్లేదా అసలు వన్ బిహెచ్ కి త్రీ పోర్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం పైన ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని వేసారు అంటున్నా అదే వన్ బిహెచ్ కే కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వన్ బిహెచ్ కే పేరెంట్స్ ఉంటారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ బిహెచ్ కే లో మా అన్న వాళ్ళు ఉంటారు మా అన్న వాళ్ళ పక్కన వన్ బి ఇంకొక వన్ బిహెచ్ కే ఉంది నేను నా వైఫ్ ఉంటాము అయితే సపరేట్ గా మూవ్ అయినాం ఇంకా నా వైఫ్ కి పిసిఓడి విషయం ఉంది పిసిఓడి విషయం ఉంది కదా ఇంకా ఎన్ని మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా అంటే మెన్సులేషన్ సైకిల్ టైమ్ లో లేదు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ డాక్టర్స్ చూపించాము అప్పుడు అయితే ఏ డాక్టర్ చెప్పినా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే సరే ఇంకా అంటే ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ కన్విన్స్ సార్ ఇంకా అప్పటికే లాక్డౌన్ వచ్చింది మ్యారేజ్ అయిన వన్ వన్ ఇయర్ కే లాక్డౌన్ వచ్చింది ఇంకా నేను ఇంట్లో ఉన్నా కదా అనేసి నేను మోటివేట్ చేస్తున్నా మీకు ఎక్సర్సైజ్ నేను నేను ఆమెతో పాటు కూర్చొని సమస్య అదే మేడం వచ్చే అదే అప్పుడే చెప్తా లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆమె ఇట్లా మమ్మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేస్తామంటే నేను నా వైఫ్ మా మదర్ ఫాదర్ అందరం కలిసి వెళ్ళేసి వచ్చినాం వెళ్ళేసి వచ్చినాక నాకు ఒక చిన్న అమౌంట్ తక్కువ నేను నా వైఫే కదా యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అని నేను టూ థౌసండ్ అడిగితే ఇంకా ఆమె ఏడవడం స్టార్ట్ చేసింది ఏదో ఆస్తి అడిగినట్టు ఫీలింగ్ తో 
ఇంకా కోపంతో నేను ఉండి జాబ్ చెయ్యవు ఏం చెయ్యవు ఎడ్యుకేషన్ చేస్తామంటే ఎంత సపోర్ట్ చేసినా జాబ్ చేస్తామంటే నీకు ఇంటర్వ్యూ స్కెడ్యూల్ చేపించినా నా రెఫరెన్స్ తో ఏది ఏది నువ్వు సీరియస్ గా తీసుకోవట్లేదని నేను కోపంతో తిట్టినా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఇస్తా ఇమ్మీడియట్లీ ఆమె వెళ్ళి జాబ్ క్లియర్ చేసి వచ్చి వేరే చోట చిన్న ఫోమ్ లో జాబ్ అచీవ్ చేసి వచ్చింది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత టూ డేస్ కి నాతో ఇంట్లో గొడవ స్టార్ట్ నేను ఇల్లు ఉడవట్లేదు ఇల్లు సాఫ్ చేయట్లేదు మళ్ళీ అంటే యూటెన్స్ అంటే హౌస్ హస్బెండ్ లా ఉండట్లేదు అని నాతో గొడవ పెట్టుకుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళ మదర్ అంటే నేను టూ థౌసండ్ తీసుకున్నా కదా ఆ టూ థౌసండ్ అమౌంట్ తీసుకొని నేను అంటే దుబారా ఖర్చులు చేస్తున్నా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా డబ్బులు ఇంట్లో ఇవ్వకుండా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటున్నా అని అట్లా ఫాల్స్ న్యూస్ అనేది మా రిలేటివ్స్ లో స్ప్రెడ్ చేసింది నా వైఫ్ వాళ్ళ మదర్ సరే ఇంకా ఎందుకు అంటే నేను అప్పుడు ఏమంత ఏం చెప్పలేదు నేను అంటే అక్కడ కొన్ని రఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది అండ్ అప్పటి నుంచి నేను కొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను మెయింటైన్ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ఒకరోజు వాళ్ళ కొడుకుకి సంబంధాలు చూస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నా వైఫ్ అండ్ నా వైఫ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఏది ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ చేయరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉన్నా చెప్పరు బ్యాడ్ న్యూస్ ఉన్నా చెప్పరు అంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా అయితే ట్రీట్ చేయరు నన్ను అయితే పెళ్లి కూతుర్ని చూస్తున్నాము చూడ్డానికి రా అని అడిగితే నేను జాబ్ మానిపించిన అప్పటికి ఈమె ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు అని జాబ్ స్టార్ట్ చేసింది కదా త్రీ మంత్స్ జాబ్ చేసింది తర్వాత మానిపించిన నేను ఎందుకు మానిపించిన అంటే ఆమె ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు అండ్ పిసిఓడి ఉంది పిసిఓడి కి జనరల్ గా మెడికల్ ప్రకారం చూస్తే ఎవరికైతే ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళకి పిల్లలు కన్సీవ్ అవ్వడం చాలా అంటే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతుంది వెయిట్ వెయిట్ గిన్ అవ్వడం అవ్వడం వల్ల డాక్టర్ చెప్పింది అది అయితే ఇంకా జాబ్ మా అనిపించేసి నేను నువ్వు జాబ్ చెయ్యకు ఫస్ట్ నీ హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేయి తర్వాత చూద్దామని జాబ్ సంగతి తర్వాత చూద్దామని చెప్పాను ఇంకా మీద మెయిన్ వైల్ వీళ్ళు వాళ్ళ బ్రదర్ కి సంబంధాలు చూసిన రమ్మని చెప్తే నాకు ఇవన్నీ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగినాక టూ థౌజండ్ తీసుకొని నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసరికి నాకు ఆ మంత్స్ లో పెట్టుకుని నేను వెళ్ళలేదు అసలు కట్నమే ఇచ్చారు వాళ్ళు కట్నం వాళ్ళు వాళ్ళే ఇచ్చారండి త్రీ లాక్స్ ఇచ్చారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నాకు ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అప్పుడా ఇప్పుడా అండి మ్యారేజ్ అప్పుడు ఇప్పుడు రెండు చెప్పు మ్యారేజ్ అప్పుడు నాకు థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వస్తుండే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర నైన్టీ థౌసండ్ వస్తుంది నాకు కటింగ్స్ అన్ని వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ తొక్కలో రెండు వేల గురించి దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం వాళ్ళు నిన్ను వాళ్ళు నీ ఇంటర్లో తక్కువ చేసుకోవడం ఏమన్నా పరాయుడుగా చుట్టమే కదా అదే మేడం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మా ఫాదర్ ఇన్ లా కొంచెం పిసినారని తెలుసు నాకు అవసరం లేదు నేను మా డాడీ అంటే పెంపరికం ఏందో నా అంటే లైక్ నేను ఎట్లుంటే నేను వేరే వాళ్ళ ఇస్తారు అనేసి నేను అట్లా డిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ కాదు ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ఆ రోజు మానిపించిన అని జాబ్ మానిపించిన అని వీళ్ళకి నా మీద వరకు పీకల్ వరకు కోపం ఉండి పిలిపించారు ఇట్లా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నాము రండి అనేసి నేను వెళ్లే ఉద్దేశం లేక నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సారీ నేను రాలేను అని చెప్పాను అయితే అమౌంట్ పంపించిండు టికెట్స్ పంపించిండు సరే నేను ఏదో మనసు పంపించిండు కదా అని ఆ రెస్పెక్ట్ తో నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లని చూసేసినాక లంచ్ చేస్తుంటే అడిగిండు ఎలా ఉంది అమ్మ ఏంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ అంతా బాగానే ఉంది చేయొచ్చు పెళ్లి ఇంకా అబ్బాయి ఉద్దేశమే చూసుకోండి అని నేను చెప్పాను నేను అంటే చేసుకునేవాడు ఆయన కదా అట్ ద ఎండ్ ఆయన మ్యాటర్ ఒపీనియన్ అవుతుంది నాదేం ఉంది అని చెప్పాను అంతే లే అబ్బాయి ఇద్దరు జాబ్ చేసుకుంటే టికెట్లకి డబ్బులు లేవు అని చెప్పడానికి నా కొడుకుకి అంత అవసరం రాదులే అని తిట్టినట్టు తిట్టిండు అట్లా తిట్టిండు ఇంకా అది చెప్పేసరికి నాకు అగ్ర అంటే కోపంలో నేను ఆయన ఇచ్చిన ఆయన బుక్ చేసిన టికెట్ కాస్ట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే నేను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాను వద్దు పో నువ్వు నీ వద్దు నువ్వు వద్దు నీ డబ్బులు వద్దు అనేసి అప్పటి నుంచి నేను చాలా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేశాను అంటే ఎక్కువ ఫోన్స్ కాల్ చేయడం చాలా తగ్గించేసాను నేను అప్పటికే అప్పటి నుంచి ఆన్సిడెంట్ జరిగి జరిగినప్పటి నుంచి తర్వాత ఇంకా నా వైఫ్ కన్సీవ్ అయింది 
నా వైఫ్ కన్సీవ్ అయిందని అంటే సర్జరీ జరిగింది సర్జరీ వాళ్ళ ఫాదర్ చేయించారు సర్జరీ వాళ్ళ ఫాదర్ చేయించారు అండ్ సర్జరీ తర్వాత ఆయన వన్ మంత్ కి నా వైఫ్ కన్సీవ్ అయింది సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీ అండ్ ఎందుకు ఇంకా నా మా ఫాదర్ ఇన్లో వస్తావు మా మదర్ ఇన్లో వస్తావు గొడవ పెట్టుకోవాలి కాంప్రమైజ్ అయిదాం నేనే అని అన్ని మర్చిపోయి ఫ్రమ్ ద డే వన్ అంటే నా వైఫ్ కన్సీవ్ అయిందని తెలిసిన నుంచి టిల్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇంట్లో అంటే ఒక క్రూషల్ పీరియడ్ అనేసి బేబీకి ఇంట్లో నేనే వాష్రూమ్స్ క్లీన్ చేయడం హౌస్ హౌస్ స్వీపింగ్ చేయడం అంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ రాకుండా చూసుకున్నాను నా వైఫ్ ని సో తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినాక వాళ్ళ కజిన్ మ్యారేజ్ ఉంటే పిలిచారు నాకు ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు కేరళకి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం యాక్చువల్లీ మా మదర్ ఇన్లో కేరళ ఆమె అయితే త్రీ మంత్స్ ఉండు అని చెప్పింది నా వైఫ్ త్రీ మంత్స్ ఉండొచ్చు కదా డెలివరీ వరకు అడిగింది అడిగితే సరే అని నేను వెళ్ళి త్రీ మంత్స్ స్టే చేశాను త్రీ మంత్స్ స్టే చేశాను త్రీ మంత్స్ యాక్చువల్లీ మధ్యలో చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను మే మంత్ లో మా నా బమ్మర్ది మ్యారేజ్ జరిగింది అంటే వాళ్ళ బ్రదర్ ఆ మ్యారేజ్ అప్పుడు ఒక కాల్ రికార్డింగ్ నాకు బయట పడ్డది అది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు అంటే మేము షిఫ్ట్ అయింది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు సండే క్రిస్మస్ ఆ రోజు క్రిస్మస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను యాజ్ యూజువల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాను నా మిస్సెస్ వాళ్ళ మదర్ కి ఫోన్ చేసి యూటెన్సిల్స్ కావాలి ఇది కావాలి అని ఫోన్ చేసి అడిగింది అది నాకు తెలియదు ఫస్ట్ థింగ్ ఆ ఫస్ట్ వాల్ నాకు ఆ విషయం అనేది తెలియదు నేను యూటెన్సిల్స్ అంటే నా ప్లాన్స్ నాకు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఏమేమి వస్తువులు కొనాలి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఏమేమి కొనాలి నేను ఒక లిస్ట్ అనేది మైండ్ లో పెట్టుకున్నాను అయితే నా మదర్ ఇన్లో పేర ఇన్లాస్ ఇప్పిస్తే ఇప్పియాలి లేదంటే లేదని చెప్పాలి కదా ఆ రోజు అట్లా మాట్లాడకుండా నెలకి యాభై వేలు సంపాదిస్తుండు రక్తం పీల్చుకొని తాగుతున్నట్టు తాగుతున్నాడు మమ్మల్ని అని ఇంత వల్గర్ గా మాట్లాడింది ఫోన్ రికార్డింగ్ లో ఆ ఫోన్ రికార్డింగ్ లో అట్లా మాట్లాడింది బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే నేనేం అడగలేదు అసలు మాట్లాడినట్టు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు ఎప్పుడు నేను నా వైఫ్ కి ఫోన్ గిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా మొత్తం నా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ లో బ్యాకప్ తీసుకున్నా బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు ఆడిటింగ్ లో నా కంపెనీ లో ఆడిటింగ్ జరుగుతూ ఉంటది ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ కి అట్లా ఈ పర్సనల్ డేటా ఉంది తీసేయండి అని చెప్పారు ఆడిటింగ్ లో నాకు ఈ కాల్ రికార్డింగ్ బయట పడ్డది అప్పుడు నేను అగ్రెసివ్ ఉండే నా బమ్మర్ది మ్యారేజ్ అప్పుడు బట్ నేను తీయలేదు ఆ టాపిక్ తీయలేదు ఎప్పుడు ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది కదా నేను సైకలాజికల్ గా ఏం టెన్షన్ ఇవ్వద్దు సరే ఏదో అయింది లే అని నేను అట్లా సైలెంట్ గా ఉండే డెలివరీ అయింది నా వైఫ్ ది ఫెబ్ ఫోర్త్ నాకు సారీ డిసెంబర్ ఫోర్త్ నాకు కొడుకు పుట్టిండు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కొడుకు పుట్టిన త్రీ డేస్ కి జాండిస్ వచ్చింది జాండిస్ వచ్చింది వీళ్ళు ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోలేదు మెడిసిన్స్ ఇవ్వలేదు ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ బేబీకి ఇంకా నేను క్రాస్ క్వశ్చన్ అడిగితే అంటే వన్ వీక్ తర్వాత బేబీ కొంచెం కొంచెం కాదు చాలా అన్రెస్పాన్సివ్ స్టేజ్ లో ఉండే బేబీ ఫీడింగ్ అంటే నోరు తిరగట్లేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు పిల్లలకి పుట్టగానే పసికిరిలాగా వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఎండని చూపిస్తూ ఉంటే అది కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే తొమ్మిది నెలలు కడుపులోనే ఉంటాడు కాబట్టి విటమిన్ డి అనేది ఎప్పుడు ఉండదు కళ్ళు క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా పచ్చగా బాడీ కూడా ఒక రకమైన పచ్చగా ఉంటది అప్పుడు చాలా మంది పిల్లలకి డాక్టర్స్ చెప్పే రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ మెడిసిన్ కాదండి ఎండ చూపించండి అంటే ఎర్లీ అవర్స్ బయటకు తీసుకుని వెళ్ళి కొద్దిగా ఎండ చూపించుకుంటా తెస్తే అది కంట్రోల్ అవుతుంది అవును ఆ టైమ్ లో ఏమైందంటే వర్షాలు పడుతుండే మేడం నా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో కొంచెం క్లౌడీ క్లౌడీ ఉండే కూల్ వెదర్ కూడా చాలా కూల్ ఉండే సో తీసుకెళ్లలేదు వాళ్ళు వాళ్లే లైట్ లో పెట్టేస్తారు ఎండ అంటే ఎదురు ఆ లైట్ కూడా ఇప్పుడు పెట్టారు బాబుకి బయలుబిన్ లెవెల్స్ థర్టీన్ వరకు వచ్చేసరికి అంటే వాడు స్టృహం అంటే అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ లో లేడు వాడు ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళేంత వరకు వాళ్ళు అట్లానే ఉంచారు బాబుని ఇంకా నేను చూసి రేజే మాట్లాడితే అప్పుడు హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి ఎన్ఐసి లో పెట్టారు ఒక త్రీ డేస్ మెడిసిన్స్ చూస్తే మల్టీ విటమిన్స్ వేయలేదు ఏమి వేయలేదు 
ఎందుకు వేయలేదు అని అడిగితే మా కాలంలో మేము మా పిల్లలకి వేయలేదు అందుకనే వేయలేదు అని చెప్పారు సరే ఇంకా ఇంకా వీళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి వేస్ట్ అనేసి నేను కోపంతో చెప్పకుండా నేను డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నేను చెప్పకుండా వచ్చేసాను అంటే బయలుదేరుతున్న హైదరాబాద్ వెళ్తాను అని చెప్పకుండానే నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చేసాను నా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఫోన్ కాల్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తారు రెస్పాన్స్ లేదు నా వైఫ్ దగ్గర నుంచి కానీ లేదా నా ఇన్వాస్ దగ్గర నుంచి కానీ కాల్ చేస్తున్నామో ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేసి అడిగితే వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే మాకు అంత తలనొప్పి ఉంది మా అందరికి హెడ్ ఎక్ వచ్చింది అందుకనే ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టి పడుకున్నాము అని చెప్పారు పక్కన వాళ్ళ అంటే వాళ్ళతో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం జరుగుతుంది సిచ్యువేషన్ అని చెప్పు ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం జరిగింది అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ తర్వాత నేను పిలుచుకొచ్చాను పిలుచుకొచ్చిన తర్వాత నేను కమ్యూనికేషన్ చాలా తగ్గించాను నేను నా వైఫ్ కి చెప్పాను మన రిలేషన్ కి డామేజ్ అవడానికి కారణం మీ మదర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అర్థం చేసుకుని నువ్వు అవాయిడ్ చేయ కొంచెం కాల్ చేయడం తగ్గించాయి అని చెప్పినా నేను అది తగ్గించిన తగ్గించిన తగ్గించాయి అని చెప్పినా అని వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చి ఇంటికి వచ్చి గొడవ పెట్టుకుని లాస్ట్ ఇయర్ పోలీస్ కేసు వేస్తా నీ మీద ఈ కేసు వేస్తా ఆ కేసు వేస్తా అని చెప్పిండు అంతవరకే ఆగిపోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే చేశాను నేను నా కొడుకుకి ఫస్ట్ బర్త్డే నేను నా ఇన్ లాస్ ని పిలవలేదు కానీ నేనేం చేశాను నా మదర్ కి చెప్పాను మమ్మీ ఆమెకి చెప్పు ఇట్లా నువ్వు మీ పేరెంట్స్ ని పిలుచుకోవాలంటే పిలుచుకోండి నేనైతే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా చెప్పాను ఎందుకంటే నాకు వాళ్ళు రావడం ఇష్టం లేదు ఇంకా ఆమె పిలుచుకు పిలుచుకుంటది అంటే పిలుచుకో అని చెప్పిన ఇప్పుడు మొన్న అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ లేకుండా ఉండే మేడం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుండే నా వైఫ్ ఇంకా వాళ్ళ మదర్ నేను లేనప్పుడు ఇంట్లో లేనప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడుకుంటుండే కానీ నేను వచ్చినప్పుడు ఏం మాట్లాడుకోలేదు అన్నట్టు అట్లా ప్రిటెండ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నిన్న సరే నేనే కాంప్రమైజ్ ఎన్ని రోజులు అని బంధాలు తెంపుకొని ఉంటాము ఎంతైనా వాళ్ళకి ఒక కూతురు నా కొడుకు ఒక మనవాడు వాళ్ళకి సరే నేనే కాంప్రమైజ్ అవుదామని నేను లాస్ట్ మంత్ కజిన్ మ్యారేజ్ కి వెళ్ళి వెళ్ళాము వెళ్తే వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి మా పిన్ని వాళ్ళ అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ చెల్లె వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చి పికప్ చేసుకుని వెళ్ళిండు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు నేను తీసుకెళ్తున్నా అని నా వైఫ్ పుట్టి ఏం చెప్పింది వెళ్ళిస్తాను అని చెప్పింది వెళ్ళిస్తా అని చెప్పింది ఫెబ్ సిక్స్త్ రోజు ఇంకా నెక్స్ట్ డే నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను వన్ వీక్ వన్ వీక్ ఉండి వస్తా అని చెప్పింది నాకు టిల్ నా ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తదు డైలీ ఫోన్ చేస్తే ఫెబ్ ట్వెల్త్ రోజు ఒకసారి ఫోన్ ఎత్తింది ఫోన్ ఏమైంది ఎందుకు స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అని అడిగితే బాబుతోనే టైం సరిపోతుంది అని చెప్పింది నేను ఉండి అడిగిన బాబు పక్కన వాళ్ళ పక్కన ఆంటీ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలేస్తున్నావు అది అది నాకు తెలుసు అది నాకు తెలుసు ఉంటది ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఎంతసేపు ఉన్నాడు ఏందనేసి నాకు ఫొటోస్ కూడా పంపుతున్నారు అప్పుడప్పుడు బాబుది క్యూట్ ఉన్నాడని ఎందుకు అంత అబద్ధాలు చెప్తావు ఫ్రాంక్ గా ఉండొచ్చు కదా నేనేమన్నా ఎవరేం చెప్తారు ఇంట్లో ఇది నీళ్లే కదా ఎందుకు అట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పాను నేను సరే ఇవన్నీ ఎందుకు ఎప్పుడు వస్తున్నావు అని అడిగిన నేను ఎప్పుడు వస్తున్నా అని అడిగితే వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఆగి వస్తా అని చెప్పింది సరే నేను వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఆ రోజు మాట్లాడింది మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లేదంటే ఫోన్ ఎత్తదు ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వదు ఈ త్రీ సినారియో కంపల్సరీ ఉంటది ఇంకా మళ్ళీ నేను ఫెబ్ నైన్టీన్ రోజు కాల్ చేశాను లాస్ట్ మంత్ కాల్ చేస్తే ఆమె ఉండి మళ్ళీ ఫోన్ ఎత్తింది ట్వంటీ ట్వంటీ సెకండ్ రోజు టికెట్ బుక్ చేసాము థర్స్డే వస్తాము అని చెప్పింది థర్స్డే రావాల్సింది థర్స్డే రాలేదు నేను వన్ డే వెయిట్ చేశాను మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్త్ రోజు ఫోన్ చేశాను ట్వంటీ ఫోర్త్ రోజు ఫోన్ చేస్తే అడి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసింది అంటే అది కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ మిస్ కాల్ ఇచ్చి 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 ఇంకా విస్కెచ్ చేసింది ఆమెనే కాల్ చేసింది తర్వాత కాల్ చేసి ఎక్కడున్నావు అని అడిగితే ఏమో నాకు తెలియదు ఆన్సర్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఇంట్లో ఉంది హైదరాబాద్ వచ్చి వాళ్ళ బ్రదర్ ఇంట్లో ఉంది ఆమె వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి రోజు ఒక వన్ వీక్ ఉండొస్తానని చెప్పి వెళ్లిన మనిషి ఈ రోజు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు నీ దగ్గరికి రాలేదు రాలేదు అదే ఇష్యూ ఆ ఇష్యూ ఇంకోటి ఇష్యూ ఏంటంటే మేము మా రిలేటివ్స్ ని పంపించాము మా రిలేటివ్స్ ని పంపించి మీ ప్రాబ్లం ఏముంది చెప్పండి ఏంది ఇష్యూ అంటే 
నేను వచ్చి నిన్న ఆ రోజు అంటే అటు ఆ రోజు హైదరాబాద్ వచ్చిన రోజు నేను కొంచెం వల్గర్గా మాట్లాడాను మేడం అంటే ఆమె ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అంటే ఆమె హైదరాబాద్ కు వచ్చి కూడా రా నాకు తెలియదు అని చెప్పింది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి నేను ఎక్కడ వదిలేయలేదు ఆమె ఉండి నా విట్నెసెస్ కూడా ఉన్నారు నేను రోడ్ మీద వదిలేసినా నేను వేరే వాళ్ళని ఇంట్లో వదిలేసినా అని పచ్చబద్దాలు ఆడింది సరే ఆడతారు వాళ్ళు సహజం వాళ్ళ బుద్ధి ఎందుకంటే ఆ కోర్టుకి ఆధారాలు లేకపోతే స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడంస్ ఉంటాయాలు కాబట్టి ఏదో నాలుగు మాటలు అంటారు నన్ను రోడ్డు మీద లేసాడు నన్ను కొట్టాడు తిట్టాడు కట్నం కోసం వేధించాడు మా అమ్మని ఇలా అంటున్నాడు అలా అంటున్నాడు వీడు పిసిన కొట్టాడు వీడు రూపాయి పెట్టాడు వీడు బయటికి రావాలన్నా మేమే డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆఖరికి వీడిని అంతా పక్కన పడుకోవాలన్నా డబ్బులు అడిగేంత అలాంటి వాడు ఇది అది అని మన గురించి ప్రోపకాండ చేస్తారు కానీ చిన్న స్టేజ్ నుంచి పైకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు రూపాయిని అదేంటో ఒక తల్లిలాగా పిల్లలాగా ఎక్కువ రక్షణ కల్పించుకుంటా ఉంటాడు రూపాయిని వేస్ట్ కాకుండా సో అది అది ఏదో మీ కుటుంబ అవసరాలకు తప్ప అవతలోడు పని గురించి మనం పిలిచాడు అంటే మన డబ్బు ఎందుకు వేస్ట్ అవ్వాలి ఇష్టమైతే వెళ్తాం కష్టమైతే మానేస్తాం లేదు వాడేవన్నా టికెట్ పెట్టాడనుకో అరే టికెట్ వేస్ట్ అవుతుందని పోతాం టికెట్ వేస్ట్ అవుతుందని పోతాం ఒకళ్ళు పెట్టలేదనుకో మనకి ఎందుకు ఇది అదొక డబ్బు ఖర్చు అనిపించింది అంత మాత్రానికి వాడి పెళ్ళాన్ని వాడే సరిగ్గా చూసుకోడని కాదు వాడు అదనపు ఖర్చులు పెట్టుకోడు అంటే ఇక్కడ ఖర్చుల గురించి కూడా ప్రాబ్లం కాదు మేడం మేము ఎవ్రీ వీకెండ్ వస్తే నేను నా వైఫ్ నా కొడుకు బయటకు వెళ్ళడం బయట వెళ్ళి తిని రావడం అంత బాగుండే ఈ ఎప్పుడైతే వీళ్ళ మదర్ తో కాంటాక్ట్ వస్తుందో ఒక బిహేవియర్ చేంజ్ చేంజ్ వచ్చేస్తుంది అదేనమ్మా వాళ్ళు ఇలాంటి విషయాన్ని పావలాని ముప్పావలా చేసి భూతత్వంలో చూపించి వీడు అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు వీడు ఖర్చు పెట్టాడు వీడు సరిగ్గా చూసుకోడు వీడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు బూతులు తిట్టు అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడితే మనం బూతులు తిట్టాం అనేది వాళ్ళు చెప్పరు అదే అదే సొసైటీ దృష్టిలో వీడు పిసిన సోడు డబ్బు మనిషి జిడ్డు మనిషి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడతాడు ఇది అది అని చెప్పేస్తారు అయితే ఇంకా ఇంకా వన్ మంత్ అయింది ఇంకా నేను డైలీ కాల్ చేశాను ఆ రోజు తిట్టినా కదా ఆ రోజు తిట్టిన నుంచి నేను డైలీ కాల్ చేస్తున్నాను లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఇంకా మా చుట్టాలని పంపించారు మీ డిమాండ్ మీ ప్రాబ్లం ఏముంది ఎందుకు ఇట్లా బిహేవ్ చేసిన అని అడిగితే నా కూతుర్ని నేను పెంచుకోలేనా అని చెప్పండి అంట మా మామ బాబ తండ్రి తండ్రి అంటే మా నా ఫాదర్ ఇన్ లా వాళ్ళ మామతో అట్లా చెప్పిండు నా కూతురు నేను పెంచుకోలేనా తండ్రి సాఫ్ట్వేర్ అయితే కొడుకుకి మెకానిక్ చేర్ నేర్పిస్తా నేను నేను మెకానిక్ కదా హార్డ్వేర్ నేర్పిస్తా అని అట్లా చెప్పిండు అంట అంటే ఉద్దేశం ఏముంది తెంపుకోవాలని ఉందా లేదా ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడిందో నాకైతే అర్థమైతే లేదు సో ఇప్పటి వరకు కాల్ చేస్తే ఒక రెస్పాన్స్ లేదు ఏం లేదు మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే నేనే హైదా గిద్దలూరుకు వచ్చి నా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారంట వాళ్ళు నా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అందులో అగ్రిమెంట్ స్థాపించుకుంటారంట ఏంది అది కూతురుకి ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు పంపేయాలంట ఫస్ట్ థింగ్ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఇది నేను అనుకుంటున్నా అది ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ నుంచి పంపేయలేదు వాళ్ళ కూతుర్ని మాస్ నుంచి వన్ ఇయర్ కూడా కాలేదు మేడం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే లెవెన్ మంత్స్ అయింది టెన్ మంత్స్ అయింది టెన్ మంత్స్ నుంచి పంపేయలేదు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి ఇప్పుడు వాళ్ళ అతిమొహాలు కాకపోతేరా నువ్వేమన్నా బయట సంబంధం కూడా కాదు ఒకే కుటుంబంలో మనిషి అవును ఆ అమ్మాయి ఏమి బలవంతంగా వీళ్ళేమి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాల వాళ్ళ దరిద్రులు కాకపోతే ఇప్పుడేమించి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడకు పంపించినా ఎక్కడకు పంపించకపోయినా వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి ఆ అమ్మాయిని చూసుకునే స్వతంత్రం వాళ్ళకు ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ చెల్లెలు ఇల్లు వాళ్ళ సొంత ఆడపిడ్డ ఇల్లు ఏదో కదా రిలేషన్ అది అది చెప్పినా కూడా వినట్లేరు మేడం వాళ్ళు వాళ్ళు పంటలు ఎలా ఉంటాయంటే ఈ గీత ఎందుకు దాటావు అది ఏదో కక్కు వచ్చి వాంత వచ్చి బయటికి పోవాల్సి వచ్చి గీత దాటినా సరే అదంతా నాకు అనవసరం ఇప్పుడు ఎందుకు దాటావు ఇది ఇంతే ఇప్పుడు సంవత్సరం నుంచి పంపించలేదు కాదు ఒక పది నెలల నుంచి పంపించలేదు పంపిస్తే ఏదో ఒక పొరులు పెడుతున్నారు ఎందుకు ఇష్టపడి చేసుకుంది కలిసి ఉండడానికేగా అవును ఇప్పుడు ఏదో పుట్టింటికి పోయేది తండ్రికి బాగలేదు తల్లికి బాగలేదు ఏదన్నా గుళ్ళో పూజలు ఉంటేనో ధ్వజస్తంభం ఎత్తితేనో చుట్టరి కాళ్ళు ఎవరో దగ్గర వాళ్ళు చనిపోతేనో ఈ కారణాలతో పోవాలా ఉమ్మడి మీద ఉంటున్నప్పుడు 
ఎవరి కాపురాలు వాళ్ళు వండుకొని తింటున్నప్పుడు పొద్దుగూకులు పోయి ఇవిడ పుట్టింట్లో ఉంటే వీడి క్యారేజ్లు బాక్సులు ఎవడు కడతాడు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకు వయసు అయిపోతుందనే కదా పెళ్లి చేసేది ఏదో తప్పదన్నప్పుడు పోవాలా రావాలా అంతేగాని అయ్యి పోయి నెలలో తీసుకెళ్లేదు ఈ నెలలో తీసుకెళ్లేదు ఏదైనా సినిమానా షికారా యాడ్ నుంచి వచ్చావు ఇరవై ఏళ్ళు ఆడే ఉన్నావుగా ఏం కొంపలు మునిగిపోతే ఒకళ్ళని చూడాలనుకుంటే నీ కోసం వాళ్ళు వస్తారు ఇక్కడ పరిస్థితులు బాగలేదు మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ ఇన్ లా నాకు తెలిసి అంటే నాకు తెలిసి కాదు ఫార్ షూర్ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చారండి ఫోర్ టైమ్స్ ఎప్పుడు కూడా చెప్తాను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత రంజాన్ కి ముందు వచ్చారు మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో సరే అరే ఇదంతా విషయం ఏంటంటే అతనికి కూతుర్ని చూసుకోవాలి అనిపించిన అంటే ఆవిడ వెళ్ళినా ఈయన వెళ్ళినా ఒకటే ఉద్దేశం అనుకున్నప్పుడు ఇతను వచ్చి నెలలో ఒకసారి రెండు రోజులు ఎక్కడే ఉండి చూసుకుని చను ఉంది ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళ పిల్ల కాబట్టి సో ఆ రకంగా రావచ్చు లేకపోతే పరిస్థితులు ఏదన్నా ఇబ్బందికరంగా అమ్మాయి ఒక రెండు రోజులు ఉంచుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు అడిగే రిక్వెస్ట్ ని బట్టి అడిగి బతిని అడి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు తప్పు లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటికి ఒక వస్తువు ఇచ్చేసావునా మళ్ళీ దాన్ని అడగడానికి ఇప్పుడు ఒక గ్యాదనే ఉన్నావు ఇన్నాళ్ళు నువ్వు సాక్కున్నావు దాన్ని ఇంకొకరికి అమ్మేసావు అమ్మేసిన తర్వాత నీకు చూడాలనిపిస్తే నువ్వు పోయి చూడాలి కానీ గ్యాదన రమ్మంటే వచ్చిద్దా రాదుగా అలాగే ఒక ఆడబిడ్డని నువ్వు కన్యాదానం చేసి అవతలుడు చేతిలో పెట్టావు నీకు ఒకవేళ ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు సాక్కున్నావే ఏదో నేను ఇక ఇక సాకలేను మంచి చెడు అన్ని తండ్రి అందించలేడు అన్న ఉద్దేశంతో నువ్వు పెళ్లి చేసినావు నీకు మళ్ళీ చూడాలనిపించింది అనుకో నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు చూడాల పొద్దుకుకులు దాన్ని రమ్మంటే వాడు వాడి వాడు అవసరం నిమిత్తం వాడు తెచ్చుకున్నాడు దాన్ని ఏది వాడికి ఫుడ్ వండి పెట్టాలా మంచి చెడు పగలు రాత్రి అన్ని ఉంటాయి నీకు ఏదైనా అవసరం అయితే నువ్వు పోవాలా నా ఇంట్లో వచ్చి పది రోజులు ఉండాలా కండిషన్స్ ఏం నువ్వు రాసిచ్చే కండిషన్ కాపురా నిలబెట్టాయా తీసేయా ఇప్పుడు నా విడగొట్టినట్టే మాట్లాడుతున్నారు ఉంటదమ్మా అల్లుడు అల్లుడు ఎలాంటి వాడైనా సరే మనం కన్యాదానం చేసాం కాబట్టి మన కర్మ అనుకో మన మంచి అనుకో మన చెట్ అనుకో సర్లే మా అల్లుడు గారు అలా మాట్లాడితే సరే ఏముంది లే దాంట్లో పట్టించుకోవద్దు అన్ని మమ్మల్నే కదా సరే ఏమన్నా ఇప్పుడు బిడ్డను పెట్టినప్పుడు సార గట్టమా ఇప్పుడు సామాన్ ఇప్పుడు అంత కష్టపడి అల్లుడు గారు లోన్ తీసుకొని ఒక ఇల్లే కట్టించారు సొంతిల్లు నీకు సపరేట్ గా ఉంది అంత సొంతిల్లు ఆయన డబ్బులు పెట్టి కట్టించినప్పుడు ఒక లక్ష రెండు లక్షలు అవుతుంది సామాన్లకి మన స్థోపం బట్టి మనం ఇద్దాం ఎవరికి ఇస్తున్నాం వాడే బయట నువ్వు అడిగినా అడకపోయినా వాళ్ళ బాధ్యతగా వాళ్ళు ఇవ్వాల ఇప్పుడు నువ్వు అడకపోవచ్చురా రేపు వచ్చే వాళ్ళు ఏమిరా ఇంత ఇల్లు కట్టినా మీ మామ ఏమి ఇచ్చినాడు అంటాడు ఇచ్చేస్తావు అడుగుతారు వాళ్ళకి ఆ స్తోమత ఉంది ఇవ్వాల్సిన వరకు ఇచ్చుకోవాల ఇవ్వలేనప్పుడు వాళ్ళు గారు ఇది వచ్చే నెల చదువుతానండి ఇంతవరకు అడ్జస్ట్ అయ్యి అయ్యో బలే వాళ్ళ మామయ్య గారు నేను అడిగానా అంటే ఒక మాట తగ్గిపోతుంది దానికి వాడు పీడిచుకు తింటున్నాడు రక్తం తాగుతున్నాడు ఇప్పుడు రక్తం తాగినా పీడిచుకు తిన్నా అవసరాన్ని బట్టేగా ఇప్పుడు కొత్త పండగ వచ్చింది పెళ్ళైన ఫస్ట్ పండగ అల్లుడు పీడిచుకు తింటున్నాడు బ్రేస్లెట్ అడిగాడు బంగారం అడిగాడు ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు పెట్టవుగా కొత్త అల్లుడికి ఏం పెట్టారని నిన్ను అడిగిన అడగపోయినా అరే మీ మామ ఏం పెట్టాడరా ఫస్ట్ పండగ కానీ మిమ్మల్ని అడుగుతారు వాడు ఎదవరా వాడు ఎదవరా బంగారం పెట్టాడు ఏం పెట్టాడు ఉన్నా దాచుకుంటాడు అనవసరంగా చేసుకున్నాను వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆవిడ ఎలా తిట్టుకుందో నువ్వు నువ్వు బయట అలాగే తిట్టుకుంటావు సో ఇక్కడ సహజంగా జరుగుతుంది ఏంటంటే ఎవరి మర్యాదలు వాళ్ళు ఎవరి ఆచారాలు వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి అక్కడ బిడ్డని ఇచ్చామంటే ఒక బాధ్యత వాడికి అప్ప చెప్పాం వాడికి ఒక హక్కుని కల్పించేసాం ఒక హక్కు వాడికి ఇచ్చేసినప్పుడు నీ బోడి పెత్తనం ఏంటిగా ఇప్పుడు నీ బోడి పెత్తనం ఏమైనా ఉంటే నువ్వు విడాకులు ఇచ్చి ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకు నువ్వు రావాలా పో ఆ అమ్మాయికి ఇష్టమైతే వచ్చింది కదా అల్లుడు గారు ఇద్దరు కలిసి వస్తారు పోతారు ఒక రోజు ఉంటారు ఆ కండిషన్ గురించి భార్య భర్తల్ని దూరం చేయడం ఏంటి అసలు చాలా చాలా దాంట్లో ఎప్పుడన్నా పుట్టింటికి వచ్చే అమ్మాయి పది రోజులు ఉంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడే ఉంటావు అల్లుడి గారికి అక్కడ భోజనం ఇబ్బంది ఉండదా ఇక చాలా ఉన్నావు లేదు పోయి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండలేదా ఆయన ఏంటంటే అటు తిరుగుతాడు మళ్ళీ మగపిల్లల్ని అలా వదిలేయకూడదు బయట తింటాడు బయట అన్ని అలవాట్లు అయిపోతాయి నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి పంపించేస్తారు ఎండాకాలం పిల్లలకి సెలవులు ఇచ్చారు కదా అని ప్రతి ఒక్కరు పుట్టింటికి ఒక పది రోజులు ఉంటాం ఇరవై రోజులు ఉంటాం అంటే అట్లా ఎట్లా ఉంటారు ఒక నాలుగు రోజులు ఉండే అలా నమ్మ మళ్ళీ అల్లుడు గారికి భోజనం ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి వీళ్ళు పంపించేస్తారు లేకపోతే ఆయన ఏమి
ఇప్పుడు నీకు ఇష్టమై నువ్వు పంపించాలి వాళ్ళకి ఇష్టమై వాళ్ళు పిలిపించుకోవాలా అంతేగాని కండిషన్స్ అంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోబుద్ది కాదు వాడేవాడు నాకు రూల్స్ పెట్టడానికి ఇప్పుడు అదే వస్తుంది మేడం సమస్య నువ్వు పంపించాలా ఆయన అడిగే తీరును బట్టి నువ్వు ఒప్పుకోవాలా అంతేగాని ఇది ఇలా చెయ్యి అన్నామంటే మనకు చెయ్యి బుద్ధి కాదు వాడే కూడా మనల్ని ఉద్దేశించడం మన తల్లి తండ్రి అడగలేదే ఇన్ని మాట్లాడతాడా నేనేం తప్పు చేశానని కాని నీ మనస్సాక్షికి నీకు అనిపించింది ఇప్పుడు ఆ వాతావరణంలో నీ బిడ్డ ఉంటే వాళ్ళు సరిగా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించారేమో ఆ బిడ్డకి ఏమైనా జ్వరం వస్తే ఇబ్బంది ఉంటది వీళ్ళకి తెలీదు పెట్టదు పాతకాలం చింతకాయ పచ్చళ్ళు చేస్తారు అన్ని భయం నీకుంటది సో నువ్వు సిటీ వాతావరణంలో ఉన్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మంత్ యాక్చువల్లీ వ్యాక్సిన్ అయ్యాలి వ్యాక్సిన్ అయ్యమని నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తలేదు మా చుట్టాల ద్వారా చెప్తే వాడి కొడుకు వ్యాక్సిన్ వాడే వేపించుకుంటాడు వచ్చి నేనెందుకు వేపిస్తా అని చెప్పిండు మా మామ వీళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారంటేనమ్మా బయట సంబంధాలు తెగిపోయినాయి అంటే ఒక అర్థం ఉంది అయినోళ్ళు అయి ఉండి అత్త కూతుర్లను చేసుకుని ప్రేమించి చేసుకుని చిన్న చిన్న విషయాలకి బంధం తెగిపోతుంటే బాధ్యతగా పెద్దవాళ్ళు కలపకపోగా ఇంకా అగ్నిలో ఆద్యం పోషిస్తున్నారు అసలు అదే ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వాడే పిచ్చేది ఏంటి ఇప్పుడు ఎవడు పోసాడు వీడు పోసాడు నువ్వు పోసావా వాడే పోసాడు కదా బాధ్యతగా మిగతా మంచి ఇచ్చాడు అన్ని వాడే కదా సర్దాలా అది లేదు మేడం యాక్చువల్లీ అది మా 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 మదర్ ఇన్ లా ఫాదర్ నా మైండ్ సెట్ ఎట్లా అంటే వీళ్ళు పిల్లన కొత్తలో అది మా ఫాదర్ ఇన్ లా బ్రదర్స్ అంటే మా మామ వాళ్ళలో ఆస్తి పంపకాల్లో ఏదో కొంచెం ఎక్కువ షేర్ మా పెద్దమామకి వెళ్ళిందని మా అత్తయ్యకి పీక్ అంటే ఒక ఈర్ష లాగా వచ్చేసింది వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు వాళ్ళు ధనవంతులు అవుతున్నారు మేమేమో ఇక్కడే ఉన్నామని ఈర్ష పడుతుంది కానీ తెలివని ఆమెకు తెలియని విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ప్రాపర్టీ ఉంది దాదాపు ఒక కోటి వరకు ఉంది చెప్పాలంటే ప్రాపర్టీ కానీ ఆయన బాధకు చెప్పుకోడు అదేమైంది అది అది ఈర్ష లోపల పెట్టుకుని పెట్టుకుని ఒక సైకలాజికల్ డిసార్డర్ లాగా వచ్చేసరికి ఆమెకి మాకు చుట్టాలు ఎవరు లేరు మా చుట్టాలందరూ నా దృష్టిలో చనిపోయారు అని హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంటే మా ఫాదర్ ఇన్ లా నా మదర్ ఇన్ లా అట్లా సైకలాజికల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయారుపోతారా ఇవాళ ఆస్తులు తక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఆస్తులు లేవు ఆస్తులు సరిగా పంచలేదు మాకు రావాల్సిన రూపాయి వాళ్ళు లాక్కున్నారు మాకు తక్కువ ఇచ్చారు అందుకే మా దృష్టిలో వాళ్ళు చచ్చారు పోని అలా అనుకో ఇప్పుడు ఈ చచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకుపోతుందట అదే కదా మేడం ఎక్కడో గుంపులో పోయిందిలాగా శ్మశాన వాటిలో కలిపేసే ఈవని మాకు ఆస్తులు ఒక రూపాయి తగ్గింది రూపాయి పెరిగి నిజంగానే రూపాయి కాదు పది రూపాయలు తగ్గింది వాళ్ళకి ఒరిగింది ఏంటి నీకు పెరిగేది ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీ విషయం ఆ పగ ఏందంటే వీళ్ళు వీళ్ళ పిల్లల మీద కూడా రుద్దారది కూతురు మీద కొడుకు మీద ఎట్లా అంటే వాళ్ళ నా బామర్ది కూడా ఎవరితో ఎవరితో అంత క్లోజ్ గా మూవ్ అవ్వడు వాళ్ళ పెద్ద నాన్న కొడుకులతో కాని వీళ్ళకి పెద్ద క్రౌడ్ ఉంది అనుకోమ్మా అందరు వెళ్తా వస్తా పోతా ఉంటారు అంటే వీళ్ళు గుంపులో పోయిందిలాగా నలుగురే ఉంటారు సో ఈ నలుగురు ఎక్కడికి పోయినా మళ్ళీ ఏదో ఒక రోజు వచ్చి పోతా ఉంటే వాళ్ళకి ఒక తృప్తిగా ఉంటది ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెదనాన్న చిన్నాన్న పిల్లలు అంటే ఈ అమ్మాయిని ఎప్పుడైతే పెళ్లి చేసి పంపించేస్తామో బాబాయిల పిల్లల్ని పెదనాన్న సాక్కుంటారు నెక్స్ట్ నువ్వు ఉన్నావే మా నెత్తిన నీకు పెళ్లి చేసి పంపించాలా అక్కెళ్ళిపోయింది నువ్వు వచ్చి మా దగ్గర ఉండు నువ్వు వచ్చి నాతో పాటు తిని పడుకో మీ అక్కలేదు నాకు మీ అక్కే గుర్తొస్తుంది నువ్వు రామ్మ అని దగ్గర తీసే ఉమ్మడి కాపురాలు కుటుంబాలు అంతరించిపోయింది ఇది ఒక వంత పారంపర్యంగా ఒక క్రౌడ్ లాగా ఉంటది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు పిల్లలు ఉంటారు మా మరిదల పిల్లలు వాళ్ళ వీళ్ళు మొత్తం క్రౌడ్ ఉంటారు ఒక ఐదు ఆరుగురు పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మా అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుందో ఇంజనీరింగ్ కని హాస్టల్ కి వెళ్ళిపోతుందో మా వెంటనే మా కాన్సన్ట్రేషన్ మా నెక్స్ట్ పిల్లల్ని ఎవరో ఒకళ్ళని తెచ్చిపెట్టుకోవాలి మాకేమి తోచదు మా మరిది పిల్లల్ని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి ఈ ఈ రకమైన అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఉండట్లా అవును మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూ ఎప్పుడు చూసినా డబ్బులు లేవు ఇది లేవు అనే ఉంటున్నారు డబ్బులు ఎప్పుడు ఏమి తీసుకెళ్లి చచ్చేది లేదు కరోనా టైమ్ లో ఒక పెద్ద డాక్టర్ నే రోడ్డు మీద ఒక మున్సిపాలిటీ కుక్కను పడేసినట్టు పడేసి ఎవడు తీసుకోలేక అన్యాయంగా రోడ్డు మీద ఆ మున్సిపాలిటీ వాడు టీమ్ లో లాక్కుని పోయాడు వాడు ఒక పెద్ద డాక్టర్ పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది కానీ ఏమి ఇచ్చారు గుర్తింపు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పరిస్థితి ఒక డబ్బు డబ్బు డబ్బుతోనే తిరుగుతూ ఉంది కానీ మనం తీసుకెళ్లం దాని గురించి ఇప్పుడు అసలు ఒక చిన్న మా సీనియర్ అడ్వకేట్ అడిగేవాళ్ళు నన్ను ఈ క్వశ్చన్ 
నువ్వు అంత పెద్ద దిశ అనుకోండా కేసు చేసావు కదమ్మా కోట్లు సంపాదించుకోకుండా జనాల కోసం మంచితనం కోసం పేరు కోసం లేకపోతే పాప భీతి కోసం పేదోడికి న్యాయం అందడం కోసం అని ఇన్ని సూత్రాలు చెప్పావు కదా ఒక్క రూపాయి సంపాదించుకోవడం చేతగా లేదు అంత కేసు చేశావు మళ్ళీ చక్కగా మంచి బెయిల్స్ గిల్స్ చేసుకుంటే బాగా డబ్బు వస్తుంది సివిల్ డిస్పోర్ట్ లో డబ్బు వస్తుంది ఎందుకు ఈ పనికిరాని చెత్త ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ కేసుల కోసం నువ్వు తాపత్రయపడుతున్నావంటే ఎప్పుడైతే ఈ కేసులు నేను టేకప్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం అందించాలి ఎవడు భయపడకూడదు చనిపోకూడదు జీవితంలో ప్రాణం విలువ ఉంది అంటూ నేను కష్టపడుతున్నాను చాలా మంది మా సీనియర్ కి చెప్తారు అమ్మాయి చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది మీడియాలో చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇంత ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే మా అడ్వకేట్ పిలిపించి హైదరాబాద్ పిలిపించి నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఇంత మంది ఉన్నారు నువ్వు ఏమ ఏమి ఆశిస్తున్నావు అంటే లేదు సార్ మనం చనిపోతే మన వెనకాల ఒక నలుగురు వస్తారు చూడండి ఆ నలుగురు అరే మేడం మన కోసం భలే కష్టపడ్డారు ఎంత మంది కోసం ఎన్ని సలహాలు ఇచ్చారు ఎన్ని ప్రాణాలని కాపాడారు అని మన కోసం ఒక నలుగురు మోసుకుని వస్తారు కదా సార్ వాళ్ళందరూ ఒక రిలేషన్ లేకుండా ఎక్కడో దూరపో వాళ్ళు మనల్ని తెలిసిన వాళ్ళు మనల్ని మీడియాలో చూసిన వాళ్ళు మన కోసం వస్తారు కదా అటువంటి వాళ్ళని సంపాదించుకోవాలి సార్ అన్న నేను వాళ్ళు వస్తారో లేదో నువ్వు చూస్తావా నువ్వు చచ్చిపోయి వాళ్ళు రారు అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు చూడని దాని గురించి అసలు జరగని దాని గురించి నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావన్నారు నేను అన్నాను సార్ మీకు జుబ్లీస్ లో బిల్డింగ్ లో ఉన్నాయి పంజారా హిల్స్ లో ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఎక్కడో తెనాల్లో ఒక ఇరవై ఎకరాలు వంద ఎకరాలు భూములు ఉన్నాయి గుంటూరులో ఉన్నాయి విజయవాడలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీరు తీసుకెళ్లరు కదా మీరు తీసుకెళ్ళని దాని గురించి మీరు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళు నిజంగా వస్తారా రారో మీరు చెప్పింది కరెక్టే నేను న్యాయంగా నా ధర్మంగా పెద్ద పెద్ద టాప్ మోస్ట్ ఎన్కౌంటర్ కేసులు చేసి మదనపల్లి ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని చంపేసి నా తల్లి మీద అందరు రాళ్ళు వేసి కొడుతుంటే ఆ తల్లిని కాపాడి ఈవెన్ కాదు అనేది ఈవిడ వెనకాల ఈవిడతో చేపించిన వాడిని అనాలి ఏ తల్లి బిడ్డని చంపుకోదు అందులో నేను పది మందికి సహాయం చేసి చదివించిన తల్లి ఈవిడ ఎందుకు ఇలా చేస్తారు కారణం కనుక్కోవాలి బీజాన్ని ఇప్పుడు విత్తనాన్ని అంతరించకుండా కొమ్మల్ని నరుక్కుంటా పోతే నీకేం వస్తుంది అని దానికోసం ఫైట్ చేసి మళ్ళీ ఇవి చెత్త చదారం చిన్న పనికి మాల ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ అని మాట్లాడితే అసలు నాకే ఆశ్చర్యం వేసి చెప్పా నేను మా సీనియర్ అయినతే అయినప్పటికి నీ వెనకాల నలుగురు వస్తారో లేదో తెలీదు వాళ్ళ కోసం నువ్వు తాపత్రయపడుతున్నావు అంటే మీరు సంపాదించుకుని మీ వెనకాల రావని కూడా మీరు తాపత్రయపడుతున్నారు వీళ్ళు వస్తారేమో కానీ రాకపోరేమో వస్తారేమో రారేమో నాకు తెలీదు కానీ మీదైతే రాదు అసలు మరి మీదెందుకు తాపత్రయపడుతున్నారు సో అప్పుడు ఇక క్వశ్చన్ లేదు ఆన్సర్ లేదు సో ఆ రకంగా ఇప్పుడు మీ అత్త నాకు ఆస్తులు తక్కువ ఉన్నాయి వాడికి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎవడు ఎంత ఇప్పుడు ఎవడు ఎంత ముందు పోతాడో ఎవరికి తెలీదు ఎవడు ఏమి చూస్తాడో ఎవరికి తెలీదు సో ఆవిడ ఆ వాతావరణంలో ఉండిందే కాక బిడ్డల్ని కూడా అదే వాతావరణంలో పెంచి వాళ్ళు వాళ్ళకు నలుగురు వస్తే అల్లుడు అంతే అల్లుడు కూడా వాళ్ళ గ్రిప్ లో ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాలా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అన్నారు అనుకో నీతో మాట్లాడరు వాళ్ళక అది కూడా జరిగింది పెళ్ళైన కొత్తలో నైన్ మంత్స్ కి ఏదో బట్టలు పెడతారంట అది అయితే నాకు ఒక అలవాటు ఉంది మేడం నేను మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్తే నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా పేరెంట్స్ నాకు నేర్పించిన సాంప్రదాయం ఇది పెద్ద వాళ్ళందరితో వాళ్ళు ఎట్లయినా ఉండని యాజ్ మేం చిన్నోళ్ళు కాబట్టి మేము వెళ్ళి పలకరించి రావాలి ఎలా బాగున్నారా లేదా అన్ని అంత చెడు బాగులు చూసుకుని మాట్లాడి కలిసి రండి ఆశీర్వాదాలు తీసుకురండి అని మా పేరెంట్స్ నాకు నేర్పించారు అది సహజంగా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసి వాళ్ళు పెట్టిన బట్టలు తీసుకురావడం సాంప్రదాయం ప్రతి ఒక్కడు పిలుస్తాడు అదేదో మనం బాకీ ఉన్నట్టుగా అయ్యో రండి కొత్త అల్లుడు కదా వచ్చిపోండి అందులోనూ వీళ్ళ బాబాయిలు వీళ్ళ వంశకులు అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి అల్లుడివే కదా సిన్స్ అంటే నేను నేను చిన్నప్పటి నుంచి టిల్ నావ్ నేను ఇప్పుడు కూడా వెళ్తే ఊరికి పెద్ద మామ వాళ్ళ ఇంటికి చిన్న మామ వాళ్ళ ఇంటికి అందరికి పలకరిస్తూ వస్తాను నేను అది వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయిన నైన్ మ్యారేజ్ అయిన నైన్ మంత్స్ కి మ్యారేజ్ అయింది కదా నా వైఫ్ ని తీసుకెళ్దాం అంటే ఆమెకి వాళ్ళకి కూతురు నేను అల్లుని అయితా పదా పదా పెద్ద మామ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం పదా అంటే నేను రాను అని చెప్పింది అప్ ఫ్రంట్ అరే ఏమైంది ఎందుకు రావు అని అడిగితే నేను రాను అంత నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పింది వాళ్ళు కూడా మీకు అందరికి రిలేషన్ కదా ఎవరన్నా నిజంగానే ఎవరో బయట ఇంటి అబ్బాయి అనుకో నీకంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు నువ్వు తెలుసు వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళు ఎలా కళ్ళ ముందు పెరిగారో నువ్వు అట్లే పెరిగావు ఆవిడ
ఏమీ నీకు మీ అత్త తాలూకా మామ తాలూకా కాకపోయినా వీళ్లతో పంతాలు ఉన్నా సరే వీళ్ళ తరపు కూడా బంధువులే కాబట్టి నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే నమ్మ ఇష్యూ కండిషన్స్ రాయడం గురించి జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏం కండిషన్ రాస్తారో చూడు మీరు బాధ్యతగా ప్రేమతో పంపిస్తే నా దగ్గరకు పంపించండి కండిషన్స్ రాసి ఒకవేళ నేను ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే ఏం చేస్తారు డైవర్స్ ఇచ్చేస్తారా అదేదో ముందే ఇచ్చేసేయండి గట్టిగా అడిగితే నాకు ఏది చేయబుద్ది కాదు ఇష్టంతో ప్రేమతో అడిగితే చేయబుద్ది అవుతుంది మీరు ఇలా అడుగుతున్నారు కాబట్టి నాకు నచ్చదు మీకు ఇష్టమైతే పంపించండి లేకపోతే మీ అమ్మాయిని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి నా బిడ్డ నాకు అప్పు చెప్పండి నా బిడ్డ నాకు అప్పు చెప్పండి అది ఆల్రెడీ అయిపోయింది మేడం అది పెద్దలతో మాట్లాడి చెప్తాం మేము సరే ఇప్పుడు ఏం రాస్తారో కండిషన్స్ చూద్దాం అమ్మా దాన్ని డ్రాగాన్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇది బయట సంబంధం కాదు అయిన వాళ్ళ సంబంధం కాబట్టి ఒకసారి అదే పెద్దలు అందరూ కూర్చొని డిస్కషన్ చేస్తా ఉంటారు స్టేషన్లు కోర్టులు అంటూ అల్లరి చేసుకోవద్దు ఆ అమ్మాయి స్టేషన్ కి వెళ్ళని ఇవ్వకుండా కన్సర్న్ పెద్దవాళ్లతో చెప్పి ఏదో ఉంటే పెద్దలోనే కూర్చోండి ఎందుకంటే స్టేషన్ కంటూ పోతే కుటుంబం రోడ్డును పడిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ రోడ్డును పడిపోయినట్టే స్టేషన్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు వద్దన్నా అది కోర్టుకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఇంకా రోడ్డును పడిపోతాం ఇంకా కోర్టు మెట్లు ఎక్కామంటే ఇంకా మెట్లు ఎక్కడ దిగేది ఏం ఉండదు ఇక సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంటాయి తిరిగి 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 అటు అయినోడు ఇటు అయినోడు అంతా చిరాకు వచ్చేస్తుంది అందుకని ఇష్టం అయితే కలిసి ఉండండి కష్టం అయితే మ్యూచువల్ మీద సిక్స్ మంత్స్ లో డైవర్స్ తీసుకోండి అంతేగాని దీన్ని పొడిగించదు మీ విషయంలో డైవర్స్ తీసుకోవాల్సినంత నీడ్ ఉన్న కేసు కాదు తల్లిదండ్రులు నోరు మూసుకుని తప్పుకుంటే మీ లైఫ్ మీకు బాగుంటది అది కొంచెం పెద్దవాళ్లతో చెప్పించండి ఏమని అతన్ని అతని భార్యని తలదూర్చద్దు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పాం మేడం లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ చెప్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు బాబుని అడ్డం పెట్టుకుని వీడు ఎట్లయినా వస్తాడు బాబు కోసం ప్రతి కేసు కి ఇదే వీక్ పాయింట్ అమ్మా నేను చాలా కేసుల్లో పిల్లలు లేరు అనగానే ఇంక ఇక్కడే నిర్ణయించుకో ఇక్కడే నిర్ణయించుకుని అక్కడ ఆపేస్తాను ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బిడ్డలు కలుగుతారో ఇక వాడు ఒక స్టెప్ వెనక్కి ముందుకి వేయలేక ఒక పద్మ వ్యూహంలో పడిపోయినట్టే విజయవాడ ఒకటి కేసు చేస్తే ఆ బాబుకి నేను అదే నచ్చ చెప్పిన అమ్మా ఈ స్టెప్ ఇక్కడే ఆగిపో నువ్వు బిడ్డ కలిగారంటే నువ్వు నువ్వు ఇక అలివి కాలేవు నీకు రోడ్డు మీద చూసిన మీ అపార్ట్మెంట్ లో ఆడుకున్న పిల్లలతోనే నువ్వు అంత క్లోజ్ గా ఉంటావు ఆ వాళ్ళు ఈ నీ వీక్ పాయింట్ పట్టుకుంటారు నువ్వు వాళ్ళ ఇంటి గేట్ కాడ నుంచి ఉంటావు ఆ బిడ్డ కోసం అని ఇప్పుడే మధ్యాహ్నం పూట అని వాళ్ళ విజయవాడ అతనికి నచ్చ చెప్పి నచ్చ చెప్పి వచ్చాను వాళ్ళ నాన్నగారు ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏడుస్తున్నారు వాడు ప్రేమించి పల్లె చేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయితో గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏదో కలిసి ఉంటానని అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తుంది మళ్ళీ కలిసి బిడ్డను కలిగింది అనుకోండి ఇంకా వాడు ఇంకా కుక్కే అనమాట అదేదో ఎయిర్టెల్ కనెక్టింగ్ పీపుల్ లాగా హచ్ డాగ్ లాగా వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇక నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు తిరుగు తప్పలేదు కాదనట్లేదు కానీ ఇటువంటి విషయాల వల్ల బిడ్డల వల్ల మీరు ఎడిట్ అయిపోతారు బిడ్డను చూసుకోవాలని బిడ్డకి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారా ఏం ఫుడ్ పెడుతున్నారా బిడ్డ నా పక్కనే పడుకోవాలి నైట్ టైం అని ఈ ఫీలింగ్ తో మనం డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం మన ఆయుష్ వందది కాస్త నలభైకి అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే నేనే వచ్చి నేను కౌన్ అంటే నాకు నా పేరెంట్స్ కి వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని పంపిస్తారంట కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి కండిషన్ లో పెట్టి పంపిస్తారంట సరే కండిషన్ ఆ కండిషన్ ఓకే అయితేనే పంపిస్తారంట లేదంటే పంపియారంట అగ్రిమెంట్ రాపించుకుని ఎప్పుడైతే స్టేషన్ దాకా పోతున్నారో వాళ్ళు బండి గాడి తప్పిస్తున్నారు వాళ్ళ అల్లుడిని వాళ్లే రోడ్డును పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ కూతుర్ని పోలీసుల ముందు కూర్చోబెట్టుకుంటున్నారు అంతే ఇంకా మనం ఏమి చేయలేమమ్మా దీంట్లో మాక్సిమం ఏం చేస్తారంటే కౌన్సిలింగ్ కంటే మీరు మీరు కూడా ఏమీ సిగ్గుపడకుండా భయపడకుండా పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీసు వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళని రాక్షసులు కాదు మన లాంటి మనుషులే యూనిఫామ్ వేసుకున్నారు మనం యూనిఫామ్ వేసుకోవాలా ఆ ఉద్దేశంతో వెళ్ళి చూడండి ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ లాగా ఏదన్నా బిడ్డ కోసం ఆలోచించి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని ఇదంతా ఎంత చండాలంగా ఉంటుందో తెలుసా మనం తప్పు చేసినట్టుగా మనం వెళ్లి స్టేషన్ లో ముద్ద వెళ్ళా నుంచని మనకి ఏదో చేతగానట్టుగా వాళ్ళు ఏదో మనకి చెప్తే మనం కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట వీళ్ళు చెప్పేవి ఏంటో ఇప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే సరే వెళ్ళు అన్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు కరవమంటే పాము కోపం విడవమంటే కప్ప కోపం లాగా ఒక సిచ్యువేషన్ అనమాట వెళ్ళు అంటే మీకు బాధగా ఉంటది ఇంకొకటి వీళ్ళ మదర్ కూడా వీళ్ళ డాటర్ ని ఎట్లా మానిపులేట్ చేస్తుంది అంటే
ఆవిడ కోరిక ఈ కూతురు మీద రుద్దుతుంది మ్యారేజ్ అయిన మ్యారేజ్ అయి ఫోర్ మంత్స్ అయింది మేడం ఫోర్ మంత్స్ అయింది నేను ప్రతిసారి కాల్ అంటే నార్మల్ గా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా నేను టెన్ టైమ్స్ విని ఉంటే టెన్ టైమ్స్ లో సిక్స్ టైమ్స్ నువ్వు జాబ్ ఎప్పుడు చేస్తున్నావు నువ్వు జాబ్ ఎప్పుడు చేస్తున్నావు నువ్వు సిఏ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తున్నావు నీ మీద డబ్బులు పెట్టి దండగా అని ఇట్లానే 